Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу поделиться с вами интересным узором, связанным крючком. Этот плотный узор объемный и при этом вяжется он достаточно просто. Посмотрите, какой он выпуклый. Это его лицевая сторона, это изнаночная сторона. В интернете данным узором была связана сумка, но я думаю, что этот узор вы можете использовать для вязания любых зимних вещей, кардиганов, жилетов, теплых жакетов, шапочек. По кругу этот узор вяжется точно так же, как и поворотными рядами. Вот этот образец связан из полушерстяной пряжи крючком номер 4. На самом деле, на мой взгляд, смотрится немного грубовато, но возможно кому-то для изделия будет нужен именно такой эффект. Сегодня я хочу с вами, вам показать, как можно связать этот узор из более тонкой пряжи. Мне кажется, что на этой пряже он выглядит интереснее. И таким узором вы можете связать летний кардиган или летнюю плотную кофту. Под таким светом видно, какой объем на у него рельеф. Сейчас я покажу схему данного узора. Раппорт равен 4 петлям. Поэтому для образца я буду набирать 16 воздушных петель и плюс 3 воздушные петли подъема. Так выглядит изнаночная сторона. Вязать буду крючком номер 3 из пряжи Нака Калика. В составе у нее 50% хлопка, 50% акрила. 245 метров в 100 граммах. Рекомендуется крючок номер 2,5, но я решила связать крючком номер 3. Набираю 16 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Три воздушные петли подъема. В первом ряду нужно связать 16 столбиков с накидом. Первый ряд связала. Делаю три воздушные петли подъема. Первый столбик пропускаем, 3 воздушные петли подъема заменяет на первый столбик, во второй столбик вяжу столбик с накидом. Ну, сейчас будет самый сложный момент этого узора. Нам нужно будет связать 4 столбика с накидом с общим основанием. При этом 2 столбика с накидом с общим основанием выпуклые вяжутся за один столбик, и следующие 2 столбика с накидом вяжутся через один столбик. Давайте покажу, как эту связку выполнять. Делаем накид в тот же столбик предыдущего ряда, куда был связан столбик с накидом. Обвиваем его. Вот этот столбик, в который я сейчас связала столбик с накидом, вот он. Будем обвивать именно его. Делаем накид, обвиваем столбик, захватываю петлю, вытягиваю петлю. Захватываю рабочую петлю и провязываю первую часть столбика с накидом. Опять делаю накид, обвиваю этот же столбик. Вот так протягиваю крючок под столбик, обхватываю его. Делаю накид, вытягиваю рабочую нить. Сейчас на крючке у меня 4 петли. Протягиваю рабочую нить только через 2 петли. На крючке остается 3 петли. Делаю накид, пропускаю один столбик с накидом предыдущего ряда. И в следующий столбик вяжу опять два выпуклых столбика с накидом с общей вершиной. Отбиваю столбик, захватываю рабочую нить. Еще раз захватываю рабочую нить, протягиваю только через две петли первые. Захватываю рабочую нить. Обвиваю столбик, вытягиваю рабочую нить, протягиваю, захватываю опять рабочую нить, протягиваю только через две первые петли на крючке. Итого к концу 
вязание четырех столбиков с общей вершиной у меня на крючке образовалось 5 петель захватываю рабочую нить протягиваю крючок через все 5 петель на крючке вот так у меня получился получилась вот эта связка сейчас я покажу ее еще раз на экране 4 столбика с накидом делаю накид нахожу столбик с накидом предыдущего ряда который я обвивала последний вот этот столбик и в него вяжу столбик с накидом вот сюда провожу крючок вяжу столбик с накидом и того мне получается сейчас связано три столбика одна петля вторая и третья и мы обвязали как раз три столбика с накидом предыдущего ряда 1 2 3 3 столбика в этом ряду сейчас нужно связать и два столбика с накидом один столбик второй столбик будем вязать опять точно такую же связку делаем накид и обвязываем столбик с накидом в который мы только что связали столбик предыдущего ряда вот он этот столбик будем обвязывать обхватываем его крючком и вытягиваем рабочую нить опять захватываем рабочую нить протягиваем только через две петли на крючке опять делаем накид обвиваем тот же столбик захватываем рабочую нить вытягиваем ее захватываем рабочую нить и протягиваем через две петли на крючке того у меня три петли на крючке Пропускаем следующий вот этот столбик с накидом, он идет следующий, пропускаем и в следующий столбик после этого вяжем опять группу из двух выпуклых столбиков с накидом с общей вершины. Обхватываем крючком столбик, делаем, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Захватываем рабочую нить и протягиваем через первые две петли на крючке. Вот. В данный момент у нас осталось 4 петли на крючке. Захватываем рабочую нить, обвиваем столбик, вытягиваем рабочую нить, захватываем рабочую нить, протаскиваем через первые две петли на крючке. Итого на крючке 5 петель. Захватываем рабочую нить, протягиваем через все 5 петель на крючке. И сейчас нам нужно связать столбик с накидом в тот же столбик, который у нас был обвит. Делаем накид. Провязываем столбик с накидом в тот столбик, который мы обвивали. Ну, готов второй выпуклый элемент нашего узора. Вяжу два столбика с накидом. Один, два. И опять нужно связать выпуклый элемент. Пропускаю столбик, обвиваю третий по счету. Делаю накид и вяжу столбик с накидом в обвитый столбик. Еще два столбика с накидом. Три обвитых элемента и последний элемент обвиваем столбик В конце у нас остается цепочка из трех воздушных петель. В нее, в последнюю петлю, нужно обязательно тоже нам связать столбик, не пропускать ее, не потерять, потому что она имеет свойство туда загибаться, завязание, и я ее первый раз пропустила. Готов первый ряд. Во втором ряду нужно проконтролировать и посчитать. Ровно 16 столбиков с накидом должно быть связано, тогда вы не пропустили ни одной петли в предыдущем ряду. 
Делаю три воздушные петли подъема, пропускаю первую петлю, начиная со второй, вяжу столбики с накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И в воздушную и в цепочку с воздушных петель вяжем шестнадцатый столбик с накидом. Итого 16 столбиков, значит все связано у меня правильно, я никакие столбики, никакие петли не упустила. Вяжу 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание. В этом ряду будем вязать точно такие же обвитые столбики, но в шахматном порядке. То есть между, двумя, между группами обвитых столбиков у нас будет связана группа новых столбиков. Для того, чтобы не ошибиться, в начале этого ряда свяжите Связали мы три воздушные петли подъема, пропускаем первую петлю и вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 столбика связали. Какие столбики будем обвивать? Вот этот столбик, первый, один пропускать. И вот этот столбик второй будем обвивать. Делаю накид и обвиваю столбик, в который только что связала столбик с накидом. Его обвиваю. Один. Делаю накид. Вяжу второй обвитый столбик. Делаю накид. Пропускаю один столбик и обвиваю следующий. Один. Два. Делаю накид и столбик с накидом вяжу в тот столбик, который был только что обвит. Вот смотрите, получился выпуклый столбик между этими двумя связанными. Две, два столбика с накидом. Контролируйте себя. Между выпуклыми столбиками у вас должно быть связано три столбика с накидом. И опять обвиваем столбик, в который только что вязали столбик с накидом. Связал я вторую группу из обвитых столбиков. Теперь буду вязать последнюю, третью группу в этом ряду. Один, два. Три. И в конце получилось 4 столбика с накидом у меня. Так выглядит четвертый ряд. Пятый ряд вяжем точно так же, как и второй ряд. Все столбики с накидом. 16 столбиков. Проверьте себя. Должно быть связано. Как я уже говорила, по кругу вязать этот узор э, несложно. Потому что все объемные Столбики вяжутся только на лицевой стороне. На изнанке у нас гладкая поверхность, поэтому нет никаких отличий вязать этот ряд по кругу или поворотными рядами. Все вяжется совершенно одинаково. Провязал я 16 столбиков с накидом. Делаю 3 воздушные петли подъема. Пропускаю первый столбик. В шестом ряду вяжу один столбик с накидом. И его же начинаю обвивать. То есть повторяю первый ряд. 
я думаю, дальше вы справитесь без меня. Самые сложные были первые четыре ряда. Вот. А дальше повторяем все с самого начала. Напишите в комментариях, как вам понравился данный узорчик. Будете ли вы его использовать в своих изделиях, или, возможно, вы уже что-то вязали таким узором, и в нем есть еще какие-то нюансы. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях все ваши вопросы, я обязательно на них отвечу. Под видео я оставлю ссылку на статью, в, которой, в которой будет опубликована схема узора, описание. Если вы любите читать статьи, не смотреть видеоуроки, то переходите по ссылке. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.